எல்லோருக்கும் இனிய வணக்கம் இன்று நல்ல ஒரு பயனுள்ள மொழிகளை பற்றி சொல்ல போகிறேன் அது முக்கியமாக வந்து பெண்களுக்கு வந்து அதிகமாக ஏற்படுற பிரச்சனைகள் தான் பெண்களுக்கு வந்து அதிகமாக மாதவிடாய் சரியாக போகிறதில்ல மாதவிடாய் வந்தால் வந்து அதிகமாக வந்து ரத்த போக்கு அதிகமாக போகிறது கல்யாணம் ஆகி ரெண்டு மூணு வருஷம் அது குழந்த பாக்கியமே கிடையாது கருப்பு பயில் வந்து நீர் கட்டி கருப்பு பயில் வந்து அதிகப்படியான அழுக்கு குழந்த பாக்கியம் தாங்கக்கூடிய சக்திகள் அதிகமாக இல்லாத இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கு எளிய முறையில் ஒரு மூணு இலைகளை வைத்து சொல்ல போகிறேன் இந்த மூணு இலைகளோட மிளகு சேர்த்து கஷாயம் வைத்து கொடுத்தினால் பெண்களுக்கு அதிகப்படியான பெரும்பாடு என்ற பிரச்சனைகளுக்கு அந்த பீரியடு காலங்களில் அந்த மூணு நாள் ஐந்து ஐந்து நாள் இதை சாப்பிட்டால் போகிறோம் மற்ற நாள்களில் இதை சாப்பிடக்கூடாது அந்த ஐந்து நாள்கள் மட்டுமே சாப்பிட்டு தன் கணவரோட இளரத்தில் ஈடுபடும் போது தன்னுடைய கரு பாக்கியம் கருமுட்டை வளர்ச்சி அடைந்து கருப்பு பயணத்தை வந்து வலுப்பெறும் அதனால் குழந்தை பாக்கியம் பெற அதிகப்படியான சக்திகள் கொண்ட அந்த மூலிகளை பற்றி சொல்ல போகிறேன் நீங்கள் எல்லாமே பார்த்துருப்பீங்க பப்பாளி இலை பப்பாளி இலை பார்த்துங்க பப்பாளி இலைனாலே உடம்புல வந்து இம்மிடியட் பவர் அதிகமாக கொடுக்கக்கூடிய ஆற்றல் அதிகமாக இருக்குது பப்பாளி இலையில் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக கொடுக்கும் வெள்ளை அணுக்கள் தட்டை அணுக்கள் என்ற பெயரில் உடம்புல அதிகமாக ஊறக்கூடிய செய்திகள் அதிகமாக கிடைக்கும் கருப்பு பைக்கு வலுவு சக்தி அதிகமாக கொடுக்கக்கூடியது இது எல்லாருக்குமே தெரியும் அரச மரத்தை சுற்றிட்டு வாங்க உங்களுக்கு குழந்த பாக்கியம் கிடைக்கணும் ஏற்கனவே நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்காங்க அரச மரத்தின் இலை அரச மரத்தில் வந்து முத்து நிலை எடுத்துக்காதீங்க இது மாதிரி குழந்தை இலை எடுத்துக்கங்க ஏன்னா குழந்தை இலையில் வந்து ரொம்ப நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ரொம்ப கிடைக்கும் அதனால் அரச இலையில் குழந்தை இலை எடுத்துக்கங்க இது எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க நாயருவி என்ற பெயர் நாயருவி வந்து நவகிரகங்களில் ஒன்றான மூலிகை இது நாயருவி இலையை சாப்பிடும் பொழுது வயிற்றில் இருக்க எவ்வளோ அழுக்காக இருந்தாலும் வெளியே ஆற்ற எடுக்கக்கூடிய ஆற்றல் அது மாதிரி குழந்த பிறந்தவங்களுக்கு இந்த நாயருவி இலையை வந்து கொடுக்கும்போது உள்ளே இருக்கிற அந்த எல்லா கழிவுகளையும் எடுக்கக்கூடியது நாயருவி கீரை மழை காலங்களில் நல்ல இலை பெருசாக இருக்கும் வெயில் காலங்களில் சிறுவாக இருக்கும் இதில் வந்து பூ பூத்துருக்கும் இப்போ வந்து சின்ன செடினால் பூ பூக்களை பூ பூத்துருச்சுன்னா கதிர் இருக்கும் சட்டையில் ஒட்டும் அதுதான் நாயருவி ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிருங்க இதில் சென்னாயருவி இருக்குது சாதா நாயருவி இருக்குது ரெண்டு நாயருவியும் இவ்வளோ எடுத்துக்கணும் ஒரு இவ்வளோ இலை எடுத்துக்கணும் இது எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க நம்ம கிராமப்புறங்களிலோ எங்கே நகர்ப்புறங்களில் இலந்தை மரம் என்ற பெயர் இலந்தை முள் போன்று இருக்கும் பாருங்கள் முள் இருக்கும் அந்த இலந்தை தான் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் இதில் இலந்த இலை வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து ஐந்து இலை எடுத்துக்கணும் இலந்த இலை எல்லோரும் பார்த்துக்கோங்க இலந்த இலை வந்து கருப்பு பை வந்து வலுவாக்கக்கூடிய ஆற்றல் அதிகமாக இருக்குது அதுக்கு தான் இலந்த பழம் சீசனை வந்து அந்தந்த பழங்கள் அந்தந்த சீசனில் சாப்பிடுங்கன்னு வந்து நம்ம முன்னோர்கள் இப்போ சொல்லியிருக்காங்க நம்ம இப்போ உள்ள காலகட்டங்களிலே எல்லாம் அதிகப்படியான ரசாயனமான பழங்கள் வந்து விட்டதால் எதுவுமே சாப்பிடுவதற்கு விரும்புவதில்லை ஆனால் அந்த இலந்த இலை பப்பாளி இலை இயற்கையாக அரச மரத்தின் இலை இதுக்கெல்லாம் ஒரு நல்ல ஒரு பயனளிக்கும் பெண்களுக்கு குழந்த பாக்கியம் இல்லாதவர்கள் இந்த அரச இலை இலந்த இலை இதோட பப்பாளி இலை வந்து ஒரு சின்ன இலையாக இருந்தால் இது மாதிரி இலையில் வந்து ஒரு பாதி எடுத்துக்கலாம் பெரிய இவ்வளோ பெரிய பப்பாளி இலையாக இருந்தால் அதில் கால் வாசி எடுத்துக்கிட்டால் போகிறோம் அதோட மிளகு வந்து ஒரு அஞ்சு கிராம் எடுத்துக்கணும் நான் காமிச்சிருக்கிறது பத்து கிராம் மிளகு இதில் ஒரு ஐந்து கிராம் மிளகு மட்டும் எடுத்துக்கணும் இந்த இலைங்களெல்லாம் நல்லா மிக்சிலேயோ இல்லைன்னா அமையில் நைஸாக அரைச்சிக்கோங்க நைஸாக நல்லா அரைச்சிட்டு மிளகையும் அதில் வச்சு நல்லா ஒரு ஒரு அஞ்சு கிராம் மிளகு நைஸாக அரைச்சிட்டு காலையில் வெறும் வயிற்றில் ஏந்திரிச்சோடனே நல்லா பல்ல விளக்கிட்டு நல்லா காலையில் ஒரு ஆறு டம்ல தண்ணியை குடிச்சிட்டு இந்த இலைங்களை ஐந்து நாள் குடிச்சு வந்தீங்கன்னா கருப்பு பயில் எவ்வளோ பூச்சி கிருமிகள் இருந்தாலும் ஆட்டோமேட்டிக்கு சரியாயிடும் இதோட நீங்கள் வந்து கிராமத்தில் மழை வேம்பு இருந்தாலும் மழை வேம்பு எடுத்துக்கலாம் நான் சொல்லியிருக்கிறது நாலு இலை சொல்லியிருக்கேன் இதோட அஞ்சாவது மிள மழை வேம்பு கிடைச்சாலும் எடுத்துக்கலாம் சாதா வேப்பளத்தை பயன்படுத்த தேவையில்லை மழை வேம்பு இருந்தால் இதோட சேர்த்து நன்றாக ஐந்து இலைகளை நைஸாக அரைத்து அதோட சாரை பிழிந்து காலையில் ஒரு டம்ளர் ஐம்பது மில்லி வதல் நூறு மில்லி வரை ஐந்து நாள் குடிச்சு வந்திருந்தால் பெரு பெரும்பாடு தீந்து மாதவிடாய் ஒழுங்காக சரி செய்து கருப்பு பைக்கு ஒரு வலுமையை பெற்று குழந்த பாக்கியத்துக்கு ஒரு பெண்கள் தயாராகும் நிலையை இந்த மூலிகையை பயன்படுகிறது இது வந்து வள்ளலார்கள் சொன்ன மூலிகை நல்ல ஒரு பயனளிக்கக்கூடிய மூலிகை இதை எல்லோரும் பயன்படுத்தி குழந்த பாக்கியத்துக்கு எல்லா பெண்களும் ஒரு சக்தியான வலுவை பெறலாம் இது போன்று பல மூலிகைகளை மீண்டும் பார்க்கலாம் எங்கள் சேனலோட நீங்கள் பாருங்கள் எங்கள் சேனலை எல்லாருமே லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வைங்க ரொம்ப நன்றி மிகவும் ரொம்ப நன்ற